ஒரு பெரும் கோபமும் பேரன்பும் இந்த சமூகத்தின் மீது இவனுக்குள் இருக்கிறதே அவரு பேசுற அரசியல் எடுக்கணும் <laughs> 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 கடவுளாலேயே அவரை முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு நீங்க ஆச்சரியப்பட்ட நபர் யாரா இருக்காங்களா அந்த இடத்த நான் யாருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் வணக்கம் நாளைக்கு உலக நாயகன் கமலஹாசனுடைய பிறந்த நாள் இந்தியா சினிமா அப்படின்னு வெளிநாடுகளில் பேசினாலும் சரி தமிழ் சினிமான்னு இந்தியாவுக்குள்ளே போய் பேசினாலும் சரி ஒரு ஒரு டிஸ்கஷனில் தவிர்க்க முடியாத வர ஒரு பெயரான கமலஹாசனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு என்னுடைய மனசுக்கு நெருக்கமான கவிஞர்கள் ஒருத்தரான கவிஞர் ஸ்னேகன் வந்திருக்கார் அவர்கிட்ட கமலஹாசனோட நெருங்கி பழகினா அவரோட இன்னொரு முகங்களை பற்றி அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் முதல்ல பிடி பிரேமினியர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றி ஏன்னா இந்த நேரத்தில் உலக நாயகனுடைய நினைவுகளையும் அவருடைய தகவல்களையும் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு நிறைய ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் தான் நன்றி சொல்லணும் நம்மவரின் சார்பாக உங்களை கூப்பிடணும்னு நாங்கள் எல்லாருமே பேசும்போது உங்கள் பேர் திரும்ப திரும்ப முதல்ல வந்தது காரணம் என்னென்னு கேட்டால் நீங்கள் ஒரு பாடலாசிரியர் கவிஞர் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சவர் அதை தாண்டி அரசியல் ரீதியாக அவர் கட்சியோட இளைஞர் செயலாளராக வேறு இருக்கீங்க அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் அரசியல்னு ஓடிட்டு இருக்காரு அதே சமயம் சினிமாவுக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலான டயத்தை கொடுக்குறாரு கிட்டத்தட்ட உங்களோட தான் அவரோட தான் அந்த பணியில் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு தோணிச்சு ஆக்சுவலாக அவர்கிட்டேருந்து நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் கற்றுக்கிட்டது என்ன இல்லை பொதுவாகவே வந்து எனக்கு பிக் பாஸுக்கு முன்னாடியே கூட எனக்கு பழக்கம் எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் தான் நினப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நெருக்கமாக தான் இருந்தோம் இலக்கிய ரீதியாக நிறைய சந்திப்புகள் நிறைய உரையாடல்கள் நிறைய தேநீர் இடை அந்த நேரங்கள் நிறைய நாங்கள் செலவழித்த நேரங்கள் ஆனால் அதுக்கு பிறகு ஒரு நெருக்கம் வந்ததுக்கு பிறகு அரசியலில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய பிடிவாதம் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அவரை நேசிப்பதற்கு காரணம் ஒரு மூன்று மணி நேரம் ஒரு படத்தை வெற்றி பெற வைக்கணும் அதை ஒரு ஒரு சாமானியிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு கூட தன்னை முழுமையாக மாற்றிக்கொள்கிற வதைத்து கொள்கிற சிதைத்து கொள்கிற அந்த பிடிவாதம் தான் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடித்ததும் கூட அப்போ ஒரு மூன்று மணி நேரத்துக்கே இவ்வளவு சிரத்தை எடுக்கிற இந்த மனிதர்கள் ஒரு வாழ்வியலை ஒரு அரசியலை ஒரு சமூகத்தை ஒரு ஒரு எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் காலத்துக்கு அவர் வர்றாரு அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக அவர் எடுக்கிற முடிவுகள் சரியாக இருக்குங்கிறனால தான் அவர் கூட நான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி பட்டியல் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அவர்கிட்ட நம்ம வந்து எதை பற்றி எந்த சப்ஜெக்டை பற்றி வேணாலும் பேசலாம் எப்போது வேணாலும் பேசலாம் அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு குணம் அப்படின்னு நான் பார்த்தோம்னா நான் ஆச்சரியப்பட்டு போன விஷயம் நான் நிறைய வந்து நான் கடந்து வந்திருக்கிறேன் நான் முன்னாள் முதல் ஒரு ஜெயலலிதா அம்மா கூட நெ நெருங்கி பேசி உட்காந்து பேசி அந்தளவுக்கு பழக்கம் மற்ற அரசியல் தலைவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற அமைச்சர்கள் இலக்கியவாதிகள் எல்லாம் இருந்தால் கூட ஒருவர் பேசும்போது இடைமறித்து பேசுவது என்பது மானுட இயல்பு பேசிகிட்டே இருப்போம் உங்கள் பேச்சு முழுமை பெறுவதற்குள்ளே நான் இடைமறித்து அதுக்கு பதில் சொல்கிறது ஆனால் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப மிரண்டு போன விஷயம் எதிர் எதிர் எதிரே நிற்பவர் அவர் வயது குறைவாக இருக்கலாம் படிப்பறிவு இல்லாதவராக இருக்கலாம் இல்லை பேசுகிற அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி அறிவு கொஞ்சம் குறைந்தவராக கூட இருக்கலாம் யாராக இருப்பினும் எதிரே பேசுபவர்கள் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் அதை காது கொடுத்து கேட்குற தன்மை என்பது நம்ம மண் நம்ம அவர்கிட்ட வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு குணம் நான் மிரண்டு இருக்கேன் ஒருவேளை எதிர் எதிராளி வந்து கொடுக்குற அந்த தகவல் தவறாகவே இருந்தாலும் அதை இவர் பேசுகிற அந்த முறை வரும்பொழுது 
நீங்கள் பேசுனது தப்பு அப்படின்னு அவர் சொன்னதே இல்லை அப்படியா சொல்கிறீங்க நான் படித்தது கேட்டது இந்த மாதிரி இருக்குது நான் ஒரு வாட்டி மறுபடியும் அதை நான் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுறேன் அப்படின்பார் அப்போ பயம் வரும் ஏன்னா உண்மையிலே எதனா ஏற்ற மாதிரி உள்ளவங்க ஒரு தவறான தகவலே கொடுத்துருந்தால் கூட அது தவறு என்று சொல்லாமல் ஒருவேளை இது சரியாக இருக்கக்கூடுமோ அப்படின்னு அதை மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிற அந்த குணங்கிறது தான் இன்றைக்கி அவரை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு படைப்பாளனாக மனிதனாக கலைஞனாக ஒரு சமூக சிந்தனையாளராக வச்சுருக்கு இது எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சது ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்லும்போது காந்தி சொன்ன ஒரு கோட்டு ஞாபகம் வருது உனக்கு உன்னிடம் பேசுவன் உனக்கு மிகவும் நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை பற்றி உன்னிடம் பேசுவன் அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாமல் பேசினாலும் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றி பெறுவான் சொல்லியிருப்பார் இவர் ஒரு காந்தி என்கிறதுனால கூட உண்மையிலே காந்தியின் பேர் என்ன அடிக்கடி சொல்லுவார் அது கூட அவர் அதுக்கான வழிமுறையாக கூட இருந்திருக்கலாம் அதை தெரியாது ஆனால் எனக்கு நானும் ரொம்ப வியந்து போன விஷயங்களில் இது ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டாவது வந்து ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஆயிரம் போராட்டங்கள் ஆயிரம் தொடர்ந்தாலும் தன்னுடைய முகத்தில் அதை யாராலையுமே அதை கண்டுக்க முடியாது அந்த அப்படியே அந்த அமைதியாக எல்லாத்துக்கும் எப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு எரிமலையே வெடிக்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை இருந்தால் கூட எந்த இடத்துலையுமே அவருடைய முகத்தில் நீங்கள் அதை பார்க்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து தன்னை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறன் அந்த ஆளுமை அந்த முழுமை பெற்ற அந்த அனுபவங்கிறது வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்மவர்கிட்ட அதெல்லாம் நான் ரொம்ப ரசிப்பேன் இன்னும் சொல்லப்போனால் நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை நீ பெண்ணாக பிறந்திருந்தால் நான் உன்னைத்தான் காதலித்திருப்பனோ என்று நான் நிறைய நேரத்தில் அவற்றையே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய மேடைகளில் கூட சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம நம்ம எதிர்பார்க்குற அல்லது நம்மக்கிட்ட இல்லாத அல்லது நம்மளால் செய்ய முடியாத ஒருத்தவங்க அதை செய்யும் பொழுது ஒரு ஈர்ப்பு வரும் இல்லையா நான் அவர்கிட்ட தான் என் என்னோடய மனைவிக்காக எழுதின கவிதையில் ஒரு வரியை நான் எப்போவுமே அவர்கிட்ட நான் நினைவுபடுத்திட்டு இருப்பேன் என்ன உறவுனே தெரியாது இன்னைய வரைக்கும் நான் நம்ம வர சார்னு நான் சொல்லி கூப்பிட்டதில்லை அவர் என்னை நிறைய இடத்துல தம்பி தம்பி தம்பின்னு தான் என்னை பேசுவார் ஆனால் நான் அண்ணேன்னு கூட சொன்னதில்லை சரிங்க நான் பார்த்துறேன் போயிடுறேன் இப்படி தான் சொல்லுவேன் அது என்னென்னா அதுக்கான காரணம் கூட நான் எனக்கு ரொம்ப வலுவாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு உறவை சொல்லி அதுக்குள்ள அவர் அடைச்சி போட்டுருவோமோ என்ன உறவு வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள் அது கடைசி வரைக்கும் இருப்பது அதனால் எந்த உறவுக்குள்ளையும் உறவின் பெயருக்குள்ளையும் அவர் அடக்கவே முடியாத அந்த உறவுக்கு இன்னி வரைக்கும் எனக்கு பேரே தெரியலை பேரும் தேடவும் எனக்கு பிடிக்கலை அந்த அளவுக்கு வந்து நான் அவரை நேச்சிட்டு இருக்கிறேன் இது வந்து நெருங்கி பழகின எல்லாருக்குமே இது தெரியும் அவரை நீங்கள் என்னென்னு கூப்பிடுவீங்கன்னு கேட்கலான்னு வச்சுருந்தேன் அந்த கேள்வி முடிஞ்சுது சார் ஆனால் இப்போது ஆனால் மேடைகளில் பேசும்பொழுதோ அல்லது என்னுடைய இளைஞரணியில் பேசும்போதோ தலைவர் நம்மவர் இதை நான் சொல்லுவேனே தவிர நேரடியாக நான் எதுவுமே சொல்லி கொடுத்ததில்ல சரி சரி இல்லை அது சரியாக இருக்காது சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் இது தான் பேசும்போது இங்கே எங்களுக்கு உறவு தேவையே படலை அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இணக்கம் இருக்குது அது என்னென்னு தெரியல அதோடைய நெருக்கம் ஸ்னேகன் பாடலாசிரியர் கவிஞர் சினிமாவுக்குள்ளே வரீங்க பிக் பாஸ் போகிறீங்க இது எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவோம் ஸ்னேகனா நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து படம் எல்லாம் பார்த்துட்டு போது கமல்ங்கிற கேரக்டர் உங்களுக்கு முத முதல்ல அறிமுகமானது எப்போ சின்ன வயசு எனக்கு வந்து எனக்கு அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் அது முத முதல் எனக்கு வந்து அவரை ஈர்ப்பு வந்தது தூங்காதே தம்பி தூங்காதே வந்து அந்த பாட்டு இருக்குல்ல அவருடைய பாட்டை தான் என்னுடைய வகுப்பறையில் முதல் முதலாக பாடி நான் பரிசு பெற்ற பாட்டு நானாக நான் நானாக நான் இல்லை தாயே வாலிசார் எழுத பாட்டு அதில் இருந்து என்னவோ தெரியல அவர் அந் அந்த ஒரு பாட்டிலேருந்து நான் நேசிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு பிறகு தான் அவருடைய ந எனக்கு அந்த நடிப்பை பற்றி ஆய் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ திறனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ அவருடைய இலக்கிய அறிவு அதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் ஒரு குழந்தையான இருக்கிற பருவத்தில் அந்த பாட்டை பாடி நான் பரிசு பெற்றதுனாலே என்னோ தெரில அதை நான் வந்து ரொம்ப அங்கிலிருந்து நேசிக்க ஆரம்பித்தேன் எங்கே வந்து இந்த மனிதரை நான் பின்தொடர ஆரம்பித்தேன்னா நிறைய படங்கள் அது அண்ணா மொழி தம்பியாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் நிறைய படங்கள் சமூகத்தை பற்றி சில விஷயங்கள் பேசிகிட்டே வந்தாலும் அன்பே சிவத்தை மட்டும் நான் எத்தனை முறை பார்த்தேன்னு எனக்கு தெரியாது என்னென்னா அப்படி ஒரு படைப்பை எப்படி ஒருத்தன் கொடுக்குறானா என்ன மனநிலை இருக்கும் ஒரு ஒரு சமூகத்துக்கான ஒரு கம்யூனிசி கம்யூனிசத்தில் கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை இதுவும் கடந்து போகுங்கிற ஓஷோடைய ஒத்த வரிங்கிறது மாதிரி ஆயிரம் பிரச்சனைகளை எப்படி ஒருத்தன் கடந்து போகிறது எல்லாமே கடந்து போகிற அந்த தன்மை இன்னை வரைக்கும் அந்த படத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு முறை பார்க்கும் போதும் ஏதோ ஒரு புது விஷயம் எனக்கு வந்து தாக்கிக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு சில படங்களை வந்து நான் தொடர்ந்து இன்றைக்கும் என்னுடைய தினசரி பார்க்குற படங்களை அதை நான்
இல்லை அவர் அவருக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இலக்கியத்துறைக்கு வந்ததுக்கு பிறகு கவிதை பள்ளம் வரும் பொழுது அவருடைய கவிதைகள் ஒரு சிலது அவர் சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் ஏன்னா புத்தகமாக கூட நாங்கள் போட சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் அவர் எடுத்து சேகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் தவிர அதை இது பண்ண மாட்டேங்கிறார் எங்களுக்கு அதெல்லாம் கூட வருத்தம் தான் சொல்லும்போது ரொம்ப அழுத்தமாக வந்து வார்த்தைகளை தேர்வு செய்து தேர்வு செய்து போடுவார் நாங்களாம் கூட பாடலாசிரியங்கிறது வாடி சந்தத்துக்கும் சப்தத்துக்கும் இறைச்சலுக்கும் ஏதோ ஒன்றை எழுதிவிட்டு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஒரு கவிதை எழுத சொன்னிங்கன்னா அவரை இருக்கிறது இருபது வரி இருபத்தஞ்சி வரி தான் இருக்கும் அந்த இருபத்தஞ்சி வரிக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபது புத்தகத்துலேருந்து ஆய்வு செஞ்சுருப்பார் அந்த அளவுக்கு வார்த்தைகள் இதோ இது என்ன இவருக்கு மட்டும் எப்படி இந்த வார்த்தைகள்லாம் கொண்டாந்து பொறுக்கி பொறுக்கி தேர்ந்தெடுத்து போடுறாரு அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் அங்கே தான் பார்த்தேன் இவருக்குள்ளே வந்து வெறும் நடிகன் மட்டுமே இல்லை வேறு ஒரு மிகப்பெரிய விருட்சம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இலக்கியமாக விரிந்து கிடக்கிறது கவிதையாக விரிந்து கிடக்கிறது மொழியாக விரிந்து கிடக்கிறது கலாச்சாரமாக விரிந்து கிடக்கிறது ஒரு பெரும் கோபமும் பேரன்பும் இந்த சமூகத்தின் மீது இவனுக்குள் இருக்கிறத வெளிக்காமிக்கிறதுக்கான களம் இந்த திரை உலகம் போதாது என்று அன்னைக்கு தான் நான் கண்டுக்கிட்டேன் வெறும் ஒரு மூன்று மணி நேர படமே இந்த மனிதனுக்குள் இருக்கிற வேட்கையெல்லாம் கொட்டி தீர்ப்பதற்கான களமாக இருக்குமா என்றால் கண்டிப்பாக போதாது ஏனென்றால் அதில் ஒரு கதாபாத்திரத்துக்குள் இவர் மாட்டிக்கொள்கிறார் ஒரு இயக்குநருக்குள் மாட்டிக்கொள்கிறார் அதே நேரத்தில் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கதையை சுற்றி உள்ள சித்தாந்தத்துக்குள்ளே அவர் மாட்டிக்கிறாரு ஆனால் அவருக்குள்ளே இருக்கிறது இதை தவிர பல மடங்கு வெளியில் இருக்குது அதுக்கான களமாக தான் இன்றைக்கி அவருடைய ஒவ்வொரு பயணத்தையும் ஒவ்வொரு பதிவையும் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எங்கே எதை எப்போ பண்ணணுமோ அதை சரியாக பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்குள்ளே உள்ள அந்த ஆளுமையை முழுமையாக இந்த சமூகத்துக்கிட்ட இது வரைக்கும் இறக்கி வைத்தாரானா இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அங்கதான் அவருடைய விஸ்வரூபமாய் நான் பாக்குறேன் நீங்க அவர் முதல்ல பார்த்தது எப்போ அவருடன உங்களோட தனிப்பட்ட சந்திப்பு முதல்ல நடந்தது எப்போ நாங்க நீ அடிக்கடி பாக்குறது போறது சின்ன சின்ன பங்கனுக்கு பேசுறது இதெல்லாம் அரசியலுக்கு எல்லாம் முன்னாடி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சுன்னா நான் ராஜராஜ சோழனின் போர்வாள்னு ஒரு படம் எடுக்கிறதோட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து ஒரு திட்டமிட்டு இருக்கும் பொழுது முதல் சந்திப்பு நானு கு ஞான சம்பந்தையா தலைவர் மூணு பேரும் உட்காந்து நாங்கள் சந்தித்தோம் அந்த சந்திப்புங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு தேநீரோடு ஆரம்பித்தது ஏறத்தால் மூன்று நான்கு கோப்பை தேநீரில் தீர்ந்து விட்டது அந்தளவுக்கு நீண்டுகிட்டே போனுச்சு அப்போ தான் வியந்து பார்க்குற அந்த விஷயங்கள் நான் ராஜராஜனை பற்றி நான் சொன்ன அந்த ஒரு கதைக்களம் அவர் அந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு எழுதுறது மாதிரி நாங்கள் திட்டமிட்டிருந்தோம் ஆமாம் ஆனால் இருக்குது அது நான் அது சர்ப்ரைஸாக நான் சொல்கிறேன் ராஜா சாரோட இசையில் தலைவர் எழுதின அந்த வரிகள் கூட இருக்கு நாங்கள் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆமா அது அப்படி என்னன்னா இல்லை அதுதான் அதை வந்து நாங்க வந்து அதை வீணடிக்க கூடாது என்பதற்காக இப்ப மறுபடியும் அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நாங்க தயார் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் அப்ப அந்த காலகட்டத்துல கு ஞான சம்பந்தையா தான் கொண்டு போயிட்டு என்னை பற்றி முழுமையா அது வரைக்கும் தூரத்துல இருந்து ஒரு ரசிகனாகவோ ஒரு தம்பியாகவோ ஒரு படலாசையனாகவோ ஒரு அறிமுகம் பார்த்துருந்தால் கூட எனக்குள்ள ஒரு ஆளுமையை கொண்டு போயிட்டு அவர்கிட்ட உட்காந்து சில விஷயங்கள் பயிரி பரிமாறி பேசுவதற்கான ஒரு காலமாக அந்த சந்திப்பு தான் ஒரு நீண்ட நேரம் மறக்க முடியாத ஒரு சந்திப்பாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட உடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டு போயலான்னு வந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அந்த அலுவலகத்தில் அது நீண்டுச்சு அப்போ தான் வியந்து எங்கிருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் ஆகாயத்தை போல் அண்ணாந்து பார்த்தேன் அவர் எங்கே நின்று பார்த்தாலும் அவருடைய எங்கே இருந்துன்னா நான் இடத்தை சொல்லலை எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த பொருள் எந்த தகவல் எந்த இலக்கியம் எந்த படைப்பு உலக சினிமாவில் எவரை பற்றி எந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி அப்படி எங்கே இருந்து அண்ணாந்து பார்த்தாலும் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி இந்தியன் சினிமான்னா மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி சினிமானாவே அந்த உலக சினிமாக்களில் எங்கேயே ஒரு புள்ளி இந்திய சினிமாவுக்கும் அது ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு புள்ளியில் பெரும்பான்மையான இடம் இவருடைய பெயராக இருக்கும் அந்தளவுக்கு நான் ஆகாயம் மாதிரி அண்ணாந்து பார்த்த கணம் அந்த கணம் தான் அந்த சந்திப்பு தான் ஒரு கவிஞராக நீங்கள் நிறைய தமிழ் இலக்கியங்கள்லாம் படிச்சுட்டு நிறைய படங்களில் எதை எடுக்கிறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு இயக்குநர்களை இது பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய பல்லவி சரணெல்லாம் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க உங்கள்கிட்ட பாடல் வரிகளை பற்றி கமல் சார் பேசினாலும் இல்லை அதுக்கான சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு அமையலை ஆனால் அவர் எழுதின பாடல்களை பற்றி அவர் ஒரு எழுதின விஷயங்கள் அவருடைய கவிதைகளை பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கோம் கண்டிப்பாக என்னை பற்றி அவர் வந்து இவ்வளோ தூரம் கூட எப்பயுமே தூரத்தில் இருக்கிற ஆகாயத்தை பற்றி ஆய்வு செய்கிறவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நிலையை பற்றி அவர் நிச்ச
அது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பழக்கம் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய உதவி இயக்குநர்கள் நிறைய டைரக்டர்களுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு தேடுற காலத்தில் நிறைய எல்லா விதமான உதவிகளை செய்து ஒன்றோடு ஒன்றாக ஒன்றாக படுத்து ஒன்றாக எந்திரிச்சு ஒன்றாக சாப்பிட்டு ஒன்றாக ஊர் சுற்றி ஒன்றாக வாய்ப்பு தேடின எத்தனையோ இயக்குநர்கள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய இயக்குநர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் கவிஞரேன்னு சொல்லிவிட்டு உடனே ஒரு முதல் மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட நான் யார்கிட்டையுமே பாடல்னு நான் வாய்ப்பு கேட்டதே இல்லை அது என்னமோ பிடிக்கவே இல்லை என்னென்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி மறுபடியும் தெரிய வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி காலத்தில் வந்து இந்த பாடல் எழுதுறதை பற்றி என்னை பற்றி கேட்கும்போதுல எப்போ எனக்கு என்ன செய்யணுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அவர்கிட்ட தே போனது பாட்டு எழுதுறதுக்கு வேண்டி இல்லை நட்புக்காக ஒரு உறவுக்காக ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு அரசியலுக்காக போனேன் அதில் நான் சரியாக போயிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பாடல்களை பற்றியோ மற்றபடி கவிதைகளை பற்றியோ பேசுவதற்கான காலம் அமையலை கண்டிப்பாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது சின்ன வயசுலேருந்து சில விஷயங்களை ஒரு பார்வையில் பார்த்துட்ருப்போம் ஒரு ஆளுமை வந்து நம்மளோட பார்வையை கொஞ்சம் மாற்றுவாங்க அந்த மாதிரி கமல் சார்னால் மாறின உங்கள் பார்வை எந்த விஷயத்துலேயே இருந்திருக்கும் நிறையா இருக்குது நான் ரொம்ப கோவக்காரு நான் பயங்கர கோவக்காரு அது என்னுடைய ஆஃபீஸில் கூட சொல்லுவாங்க ஹிட்லர் வந்துட்டார்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப எல்லாமே ரொம்ப ப்ராம்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ஜனூனாக இருக்கணும்னு நினப்பேன் ஒரு எடுத்த பொருளை கூட எடுத்த இடத்துல பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன் இப்பயே கூட அந்த கோபம் முழுசாக வந்து எனக்கு தனிஞ்சு கிட்டத்தட்ட இல்லவே இல்லைன்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கேன்னா அதுக்கு தலைவர் தான் காரணம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து கச்சக்குள்ளேயும் சரி வெளியிலையும் சரி ஆனால் அவர் தலைவர் ஒரு விஷயத்தை அழுத்தமாக சொல்லுவார் உங்களுடைய கோபத்துக்குள்ளே நிறைய நியாயங்கள் அடர்த்தியாக இருக்குது ஆனால் புரிந்து கொள்வதற்கான பண்பு தன்மை சுற்றில் உள்ளவங்கள்ட்ட இல்லை ஓ அதனால் அதை நீங்கள் வந்து வீணடிச்சிடாதீங்க எங்கே கொடுக்கணுமோ அங்கே கொடுங்க அடிமாறு அது என்னை ஓங்கி அரைஞ்சது மாதிரி இருந்துச்சு மார்பிள்ள சாய்ச்சிக்கிட்டு தட்டி கொடுத்தது மாதிரி இருந்துச்சு ஏய் நல்ல விஷயம்டா கோபம் ஆனால் நீ செலவழிக்கிற இடம் தப்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த எனக்கு நிறைய வாட்டி அவர் நேரடியாகவே தொலைபேசியில் அழைச்சி சொல்லியிருக்காரு எல்லோரும் என்னை பற்றி ஏதாவது சொன்னால் கூட தம்பி கோவப்படுவப்பில் ஆனால் அதில் நியாயம் இருக்கும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃபோன் கடிவார் அப்போ என்னென்னா ஒரு மனிதரை வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம நேசிக்கிறாரே அப்படிங்கும்போது என்னை முழுசாக மாற்றிக்கிட்டதுங்கிறது அது தான் அதே நேரத்தில் வந்து நிறைய கற்றுக்கணும் படிக்கணுங்கிறது ஏற்கனவே நான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய இலக்கியங்களை நான் வந்து கல்லூரி படி பள்ளிக்கூடங்கள் போய் நான் படிக்கலை நான் படித்தது வந்து வெறும் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு டீச்சர் ட்ரைனிங் தான் முடித்தேன் ஆனால் சினிமாவுக்கு வரணும்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு சுயமாக நான் வந்து எல்லா இலக்கியங்களையும் எடுத்து இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க என் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற லைப்ரரியில் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு எம்ஏ இப்போ ஆ ஆய்வு தமிழ் ஆய்வு பண்ணுறவங்க எவ்வளோ படிச்சுருப்பாங்களோ அவ்வளோ புத்தகங்களை வாங்கி நான் தானாக கற்றுக்கொண்டது தான் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எங்கள் தலைவர் மாதிரி உங்களை மாதிரி நிறைய இலக்கியவாதிகளுடைய பேச்சுக்களும் அவங்களுடைய ஆய்வு கட்டுரைகளும் நிறைய பேர்த்து நான் போய் கேட்குறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய படிப்பாளிகளுடைய ஆய்வு கட்டுரைகளை படித்து 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 தான் இலக்கியத்தை நான் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நான் மாறினது ஒன்று கோபத்தை மாற்றி கொண்டது இன்னொன்று இன்னும் படிக்கணும் 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 அதுக்கு பிறகு வேகமாக புத்தகங்கள் பின்னாடி ஓட ஆரம்பித்தேன் அதுதான் இன்னைக்கு எனக்கு பெரிய யானை வளமாக இருக்குது இதையெல்லாம் அவர்கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அவர் இதை பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து அவர் மையம் இதை நிறுத்திருக்கக்கூடாது இன்னும் எனக்கு மையம் வரணும்னு ஆசையாக இருக்குது மையங்கிற ஒரு இலக்கிய இதழ் அந்த மாதிரியான இது அப்போ வந்து அது ரசிகர் மன்ற இதழாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இலக்கியத்துக்கு நிறைய பக்கங்கள் அதில் இருந்தது வண்ணலங்கள்லாம் நான் மையம் மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி அவர் இதை பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற விஷயம் அல்லது நான் அவர்கிட்ட தைரியமாக அவர்கிட்ட ஒன்று கேளுங்க அவர் இப்போ இங்கே இல்லை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன்னு நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க இல்லை நிஜமாக நீங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் இல்லையே ஆன்சர் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க எப்படி நாங்கள் உங்கள் கேள்வியை நான் சொல்லிட்டேனோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லுறீங்க மையம் இதில் வந்து எல்லாேருமே நாங்கள் வற்புறுத்தி மறுபடியும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் தயாராகிட்டுருக்கோம் மீண்டும் மையம் வரப்போகுது மிக 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 விரைவில் சொல்ல முடியாது இந்த நடப்பாண்டுக்குள்ளேயே கூட அதை நாங்கள் கொண்டு வரத்துக்கான எல்லா வேலைகளுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன்னா மறுபடியும் இலக்கியத்தை எண்ணிக்கிட்டே வந்து தேர்தல் முடிஞ்சோன்னே நம்ம ஒரு பேசுனது நம்ம இன்னும் நிறைய எழுதணும் நம்ம ஓட வேண்டிய தூரம் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா அப்பா அதை எனக்கு ஓங்க
என்னையே நான் செதுக்கிக்கிறதுக்கு அதுக்கான வழி அங்கே சொல்லிக் கொடுத்த அந்த விஷயம் தான் இன்றைக்கி எப்படி அவர் படங்களில் பிஸியாக இருக்கிறோம் என் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி வந்து பன்னிரெண்டு பதிமூணு படங்கள் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு படம் கதை வசனம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணமே ஓடுறா அந்த நேரத்தில் அந்த யுத்தத்தை சந்தித்தா முடிஞ்சு பிடிச்சா கடந்த அடுத்த இடத்துக்கு ஓடுறான்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அதை அதை வந்து பாடமாக நடத்தாமல் பாசமாக சொன்ன அதை விதம் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ தான் வந்து அவருடைய ஆளும் என்னென்னு தெரிஞ்சு அதனால் வேண்டி மையம் மிக விரைவில் வரப்போகுது அதில் வந்து நிச்சயமாக மீண்டும் நம்மவருடைய நம்மவர் மாதிரி நேசிக்கக்கூடிய எங்களுக்கே கூட ஆச்சரியமாக இருக்கும் பழம்பெரும் எழுத்தாளர்கள் படைப்பாளிகளை பற்றி அக்கு வேறு ஆணி வேறாக தெரிஞ்சு வச்சுருப்பார் எப்படி தான் இந்த மனுஷன் எங்கே நேரம் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க இந்த மனுஷன் ஒரு பக்கம் நடிப்பு ஒரு பக்கம் டைரக்ஷன் ஒரு பக்கம் பாட்டு ஒரு பக்கம் வசனம் ஒரு பக்கம் வந்து இலக்கியம் ஒரு பக்கம் கதைகள் எந்த எந்த படைப்பு உலக சினிமா டெக்னிக்கலாக எது வேணாலும் கேட்கலாம் எதை பற்றி எந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி கேட்கலாம் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவுக்குள் வந்து அத்தனை புதுமைகளையும் அறிமுகப்படுத்தியவர் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை இருக்கிறது நேரம் தோற்று போகிறது இவரிடம் மட்டுமே என்பது தான் எனக்கு தெரிகிறது அந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வயதுக்குள்ள இவ்வளோ விஷயத்த ஒருத்தன் கற்றுக்க முடியுமானா கற்றுக்க முடியாது ஆனால் தோற்கடித்து கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நான் வந்து அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் வியந்து போனது நீங்களும் நானும் ஆசைப்படுறது மாதிரி கண்டிப்பாக மையம் வரும் வர்றதுக்கான எல்லா வேலையும் நடந்துகிட்டு இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் எங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் முகம் தெரிந்த படைப்பாளிகளை மட்டுமே அறிவாளிகள் என்று நம்புகிற உலகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது தமிழா அது சினிமாவில் வரட்டும் டிவியில் வரட்டும் அல்லது ஊடகங்களில் வரட்டும் முகம் தெரிந்த படைப்பாளிகளை மட்டுமே அறிவாளிகள் நம்ம ஆனால் முகம் தெரியாத அறிவாளிகளை எந்த ஒரு களமும் அங்கீகரிப்பதில்லை இது வந்து நம்மவருக்கும் தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நினைக்கிறது அவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல கொண்டாந்து நிறுத்தி தலைவர் கையால் அவங்க எல்லாத்தையும் கௌரவிச்சு அவருடைய படைப்புகளை அவர்களுடைய ஆளுமையை அது வைக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அதை உங்கள் மூலியமாக கூட நீங்கள் சொன்னீங்களான்னு சந்தோஷம்தான் நாங்களும் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக அது நடக்கும் அது எனக்கு ஆசை ஏன்னா எத்தனையோ பெரிய பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள் பேரறிஞர்கள் இலக்கியத்தில் இலக்கணத்தில் சந்தத்தில் பத்து அது எல்லா விஷயத்துலையுமே அவங்க வந்து ஒரு மேன்மையாக இருக்கிறவங்கள்லாம் ஊருக்குள்ளே நடந்தால் யாருன்னே தெரியாமல் ஏதோ நடந்துட்டுருக்கிறாங்க அப்போ முகம் தெரியாதவர்களை எல்லாம் மேடையேற்றி அழகு பார்க்குற தகுதி நம்ம ஊருக்கு இருக்கிறது அவர் செய்தால் மட்டும்தான் ஆகாயம் மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்கிறதுனால அதை செய்யணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு தம்பியின் விருப்பமாக கூட ஒரு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நாங்கள் பத்திரிகை பணி சார்ந்து படிக்க ஆரம்பித்து அதுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கிறதுனால இன்னும் படிச்சுட்டே இருக்கோம் அவருக்கு தேவை தான் ஆனால் ஒரு ஒரு வகையில் பார்த்தா அவருக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழலில் கூட இன்னும் வாசிப்பு வாசிப்பு வாசிப்புன்னு ஓடுறத என்னால் வந்து ஆச்சரியப்படாமல் இருக்கவே முடியல நீங்கள் இல்லை என்றைக்கும் போனீங்கன்னா அவர் எங்கே உட்காந்துற ஆஃபீஸு நாங்கள் உட்காந்துருக்க அந்த கான் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் அல்லது நாங்கள் உட்காந்து உட்காந்து பேசுகிற அந்த கூட்டம் அல்லது சாப்பாட்டு மேஜை எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் புத்தகங்கள் அதை பாட்டு சரிஞ்சு அதை பாட்டு குட்டி 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 குன்றுகளாக கிடக்கும் நான் பல புத்தகங்கள் அங்கேருந்து நான் சுட்டுட்டுலாம் வந்திருக்கேன் ஆனால் சுட்டுட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி கேட்டுருவேன் இதை படிச்சுட்டீங்களா எனக்கு படிச்சுட்டேன் பாரு அப்போ நான் எடுத்துருவேன் சரி ஓகே வா சிலது வந்து ரெண்டு மூணு பிரதிகள் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க அதிலலாம் நான் நிறைய புத்தகங்கள் வந்து படிக்காத புத்தகம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஐயோ இது இருக்குல்ல தலைவர்கிட்ட அப்போ கிடையாது அப்போ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அவர்கிட்டேருந்து அன்பை மட்டுமல்ல இது போல் சிறு சிறு படைப்புகளையும் நான் வந்து அறிவை திருடிட்டு வந்துருவேன் அந்த வகையில் அப்போ வந்து எனக்கு என்ன எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் திடீர்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எப்பயாவது இப்போ வந்து அரசியல் வந்ததுக்கு பிறகும் தான் நூல்களை பற்றி இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கான களம் அமையலை இப்போ அப்போ சொல்லு திடீர் அந்த திடீர்னு ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ பேசிகிட்டு இருப்போம் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒரு புத்தகத்தை சொல்லி அந்த புத்தகத்தை படிச்சிங்களா அப்படிம்பார் நமக்கு உடம்புலாம் நடுங்கிடும் ஐயா இல்லை இல்லை படிங்க படிங்க அது இங்கே கிடைக்கும் படிச்சிங்களான்னு கேட்கறது ஒரு படைப்பாளியுடைய ஆர்வமாக இருக்கலாம் அக்கறையாக இருக்கலாம் அது எந்த பதிப்பகத்தில் கிடைக்கும் எங்கே கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியுமா ஒருத்தன் வேறு வரைக்கும் விசாரித்து வைத்திருக்கிறான் ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை வெறும் கிளைகளையும் பூக்களையும் இலைகளையும் கனிகளையும் காய்களையும் மட்டுமே படம் பிடித்து இந்த உலகத்துக்கு காமிக்க விரும்பவில்லை அதனுடைய ஆணி வேறு வரைக்கும் விசா விலாசத்தை விசாரித்து வைத்திருக்கிறான் என்றால் என்ன சொல்லி பாராட்டுறது இந்த புத்தகம் இந்த பதிப்புகத்தில் நினைக்கிறேன் இவர் தான் ரைட்டர்னு நினைக்கிறேன் இதில் ரெண்டு மூணு தலைப்ப
சில நல்ல மொழி வாய்ப்பு இருக்குது சில மோசமான மொழி வாய்ப்பு இருக்குது சில பதிப்பு ஏன்னா நாங்கள் அடிக்கடி நான் சில இலக்கிய மொழி சொல்ல மொழிபெயர்க்கிற புத்தகங்கள் வந்து மொழிபெயர்ப்பானுடைய உணர்வுகளையும் சேர்த்து மொழிபெயர்க்கிறாங்க ஆமாம் அந்த படைப்பாளனுடைய படைப்பை மட்டுமே மொழிபெயர்த்தால் அது சரியாக இருக்கும் ஆனால் எவன் ஒருவன் வரலாற்றை எழுதும் பொழுது எப்படி அவனுடைய மனநிலைக்கு தகுந்தவாறு வரலாற்றை நிறமாற்றிக் கொள்கிறானோ அதே மாதிரி மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தராசு தட்டு மாதிரி இல்லாமல் அவர்களுடைய உணர்வுகளையும் சேர்த்து மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அந்த ஒரிஜினல் அந்த உண்மைத்தன்மை வெளிவருவதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதனால தான் இவர் எழுதுனதை படிங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த எழுத்தாளர்களை வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து காயின் பண்ணுவாங்க அவங்க அது ரொம்ப மிரண்டு போகிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அவர் நிறைய படங்களில் கடிதங்களை ரொம்ப அருமையாக பயன்படுத்தியிருப்பார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அன்பே சிகத்தில் ஒரு கடிதம் வரும் கண்டிப்பாக ஹேராமில் ஒரு கடிதம் வரும் பிரிய மைதிலி அப்படின்ட்டு அவரோட குரலே வரும் அந்த கடிதம் உத்தம வில்லனில் ஒரு கடிதம் வரும் கண்மணி கண்மணி அன்போட காதல் அதுலேயும் கடிதம் வரும் அந்த மாதிரி அவரோட படங்களில் குறிப்பிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்த ஒரு விஷயம் பாராட்டுற விஷயம் அல்லது இந்த கடிதங்களே உங்களுக்கு பிடிச்ச கடிதம்னு எதை சொல்லுவீங்க இல்லை பொதுவாகவே வந்து கடிதங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் அதாவது போன தலைமுறை வரைக்கும் எந்த தலைமுறைக்கு தான் அந்த கடிதத்தை பற்றி தெரியவில்லை நான் நீங்கள் சொன்னதுக்கு பிறகு தான் அது உண்மையிலே நான் எனக்கும் தெரிஞ்சிச்சு நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஆமாம் இல்லை நிறைய பயன்படுத்தியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது இருக்கும் எனக்கு என்னென்னா க தனிப்பட்ட முறையில் இது கடிதம் இந்த டான்ஸ் இந்த சண்டை அப்படிங்கிறத விட பூர போக்கில் சில விஷயங்களை வந்து ஒரு சமூக சிந்தனையை சொல்லிட்டு போவார் நகைச்சுவையில் சொல்லியிருப்பார் பாடல்கள் சொல்லிட்டு போவார் நக்கலாக எங்கேயும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஃபைட் நடந்துட்டுருக்கும் அந்த இடத்துல சொல்லிட்டு போகிறார் அவர் பேசுகிற அரசியல் எல்லா படத்துலேயும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு அரசியலை பேசியிருப்பார் அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு நூற்றாண்டுகள் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு எடுத்து பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் எப்படி ஆமாம் இது அரசியலில் அன்பு சீவம் அரசியலில் முன்னாள் முடியும் தம்பி அரசியலில் வறுமை நிறம் சகுப்பு அரசியலில் சத்திய அரசியலில் பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் சாதாரணமாக ஒரு சண்டை படமாகவோ காதல் படமாகவோ ஒரு ஏதோ ஒரு பொழுதுபோக்கு படமாகவே பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லையே எல்லாமே அரசியலில் அப்படிங்கிறத திரும்பி ஓட வேண்டியது இருக்குது நம்ம வயசை இங்கே நிறுத்தி விட்டு ஒரு நிமிஷம் நில் எனக்கு வயசு ஆயிடாத நான் ஒரு முறை நம்மவருடைய வந்த பாதையை நோக்கி ஓடி போய்ட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் படங்களையெல்லாம் மறுபடியும் திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கிறது இந்த அறிவு வந்த பிறகு அந்த மாதிரி தான் நான் வியப்புந்து பார்த்துருக்கேன் ஆமாம்ல இங்கே இது பேசியிருப்பார்ல அங்கே அது பேசியிருப்பார்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்த பற்றியும் பேசும்போது ஏன் எனக்கு என்ன ஒரு வருத்தம்னா இவ்வளோ சமூக சிந்தனையோடு சமூக ஆற்றலோடு இவ்வளவு பெருங்கோபத்தோடு இருக்கிற அந்த மனுஷன் ஏன் காலதாமதமாக இந்த அரசியல் களத்துக்கு வந்தாருங்கிற சின்ன வருத்தம் எனக்கு அவர் இன்னும் முன்னாடி வந்திருந்தால் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை தமிழகம் சந்தித்திருக்குமோ அப்படிங்கிற இது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு இருக்கிற விருப்பம் அது அது அவருடைய விருப்பம் எப்போ வர்றது வராது என்னுடைய வந்து ஆதங்கம் இவ்வளோ பேசியிருக்காரு அந்த காலத்திலேயே அது தேவர் மகனாக இருக்கட்டும் விருமாண்டியாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே எங்கேயோ ஒன்று விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அந்த காலகட்டத்துலலாம் வந்திருந்தா பெரும் மாற்றத்தை கூட தமிழகம் சந்தித்திருக்குமோ இந்த தலைமுறை அந்த மாற்றத்துக்கு இடையில் வாழ்ந்துருக்குமோங்கிற ஒரு ஆதங்கம் எனக்குள்ளே இருக்குது இது தான் நான் ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன் அவருடைய படைப்புகள் அதே மாதிரி அவர் தொழில்நுட்பங்களை பற்றி நிறைய நீங்களே சொன்னீங்க அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த விஷயம் எனக்கு நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் வருது அதுவும் அவர் நிறைய பயன்படுத்தியிருக்காரு அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அன்னைக்கு கூட ஒரு கூட்டத்தில் பார்த்து ஐபேட் வச்சு தான் பேசுகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இருக்கிற லேட்டஸ்ட் அவர் கையில் இருக்கும் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட நீங்கள் பார்த்து வியந்த தொழில்நுட்ப பயன்பாடு என்ன எனக்கு ரொம்ப வந்து சமீபத்தில் ஒரு பிரச்சாரத்துக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அந்த தேர்தலுக்கு முன்பு அப்போ எங்களுக்குன்னு மையத்துக்குன்னு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ரெண்டு வீடியோகிராஃபர் இருப்பாங்க அப்போ வரும் பொழுது அந்த மேலே ட்ரோல் கேமரா விட்டு எடுப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது சில நேரத்தில் அந்த மக்கள் கூட்டமாக கூட்டமாக இருக்கும்போது நிழலாக தான் தெரியும் வாங்க முகம் தெரியாது அதுக்கு வந்து மறுநாள் வந்து அந்த அன்றைக்கி முடிச்சுட்டு சேலத்துலேருந்து முடிச்சுட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன் சேலம் முடிச்சுட்டு நாமக்கல் சைடு வந்துட்டுருக்கோம் அன்றைக்கி இரவு சாப்பிடும்போது எப்போதுமே எங்கள் கூட எல்லாமே சேர்ந்து தான் சாப்பிடுவார் சாப்பிட்டுட்டு போது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இருட்டில் சரியாக அவங்க வீடியோ பார்த்தேன் சரியாக வரலை ஃபோட்டோகிராஃபர் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆமாம் சார் அதுக்கு ஒரு புது லென்ஸு ஒன்று வாங்கணும் சார் அப்படின்றார் ஃபோட்டோகிராஃபர் இப்போ சொன்னேன் இல்லை 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 ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதை பாருங்கள் அந்த கேமராவில் இப்படியும் எடுக்கலாம் அதை இப்படி
அப்போ இன்றைக்கி இந்த கல இந்த காலத்தில் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் இந்த அறிவியல் எதை கொடுக்கிறதோ அதை மு வாங்குகிற முதல் கையாக அவருடைய கை இருக்குது அதை ஆய்வு செய்கிற முதல் அறிவாக அவருடைய அறிவு இருக்குது நான் சமீபத்தில் நான் கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையாக என்னன்னுக்குன்னு தெரியாது அநேகமாக வந்து கமல் சார்கிட்ட இருக்கிற கேமராக்கள் அது மட்டுமே ஒரு கண்காட்சி வச்சா ஒரு ஒரு பெரிய வளாகம் பத்தாது அப்படின்றாங்க ஏன்னா அவ்வளவு கேமராக்களை சேகரித்து அத்தனை கேமராக்கள்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்பா அந்த அந்த ஸ்பேரில் என்ன அதோடைய தன்மை என்ன இது எவ்வளோ தூரம் போகும்னு புதுசாக ஒரு எந்த பொருள் வாங்கினாலும் அதை முதல்ல பிரிச்சுருவாராம் ஓ இதை நாங்கள் சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டு எனக்கு ஆச்சரியம் ஆச்சு எல்லாத்தையும் பிரித்து அதை பற்றி முழுமையே தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் அதை அசம்பிள் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் அது அதோடைய தன்மை அவர்கிட்ட எப்போதுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் யாரும் போய் சார் இது போயிடுச்சு மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸு அவ்வளோ எல்லாமே அவர் பிரித்து அசம்பிள் பண்ணதாக இருக்கும் எல்லாமே பிரிப்பார் அதில் என்ன ஏது ஏற்கனவே வந்த எடிஷனுக்கும் இப்போ வந்ததுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு இதை வந்து அவ்வளோ தொழில்நுட்பமாக எந்த தொழில் விஞ்ஞானிகளும் பார்த்ததே கூட கிடையாது வேணால் தயார் பண்ணுறவங்க பார்க்கலாம் கம்பெனிக்காரன் பார்க்கலாம் ஆனால் உபயோகப்படுத்துகிறப்போ உபயோகத்தாளர்கள் பார்க்குவாங்களான்னு தெரியாது அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் பண்ணுவாருப்பாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த அப்டேட்டுங்கிறது எனக்கு அன்றைக்கு வியந்து போனது அது தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவார் அது இப்போ நம்ம அப்டேட்டை பற்றி பேசணும் ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்து இருக்கிற கேமராவை பற்றி பேசணும் கமலுடைய இன்னொரு தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறேன் நான் சொல்கிறது காந்தி வரலாறு இல்லை சேப்பியன்ஸ் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்கு போகிறாரு இந்த இந்த இதுலேயும் இருக்கார் இந்த ரெண்டையும் எப்படி அவர் இணைக்கிறாரு இல்லை எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய நீ அது நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பேசியிருக்காங்க என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எழுதப்படாத சொல்லப்படாத கல்வெட்டுக்களில் வந்து வெட்டப்படாத சில தகவல்களை அவங்க அறி அறிஞ்சுக்கிட்டு கூட அதோடைய தொடர்ச்சி தான் இதுன்ட்டு இதுக்கு இதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவார் அப்போ அதுக்கான பேசுகிற ஆட்களும் அந்த களமும் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ சமீபத்தில் நான் வந்து இது தான் போயிருந்தேன் எதுக்குமே அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவர் திருப்தி வர்ற வரைக்கும் வரணும் வரணும் நம்ம பசங்க இன்னும் வெரிசாக வரணும்னு நினப்பார் எனக்கு ஆச்சரிய அமெரிக்காவில் ஒன்றரை மாதம் நம்ம இப்போ இருந்தாங்க அந்த நேரத்தில் நான் வந்து கீழடி போயிட்டு ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னோட வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தம்சம் போட்டு அமைச்சாங்க அப்போ இதை பற்றி நான் கேட்கணும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ ஏதோ ஒன்று அவர் எதிர்பார்த்ததோ அல்லது அவர் ரசித்ததோ அல்லது நான் சொன்னதோ அதில் ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கு அது என்னான்னு கேட்கணுட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் தலைவர் நிறைய வச்சிருப்பார் ஏதாச்சும் ஒரு வாரத்தை சொல்லிட்டு போயிடுவாரோ ஒரு ஒரு வாரம் தூங்க முடியாது நம்மளால் ஏன் சொன்னார் ஏன் சொன்னார் அதுவும் என் மனைவி ரொம்ப சார்னா அவ்வளோதான் ஒரு வழியாயிடுவா மாமா அவர் தாய் மாமன் மாதிரி தான் அவர் பார்த்துட்டு இருப்போம் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் அவர் கலங்கியிருந்தாலோ சோர்ந்திருந்தாலோ அழுதுருவோம் என்னாச்சுன்னு தெரில நீ ஃபோன் பண்ண மாட்டேங்கிற கேட்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஒரு இணைப்பு இருக்கும் எங்களுக்குள்ளே அப்போ என்னென்னா ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லிட்டால் கூட எங்களால் ஒரு வாரம் தூங்க முடியாது இப்போ அந்த ஒரு தம்சத்துக்கான அந்த அர்த்தம் என்னங்கிறதே நாங்கள் கேட்க இருக்கோம் அப்போ என்னென்னா கண்டிப்பாக பழமைக்கும் புதுமைக்கும் ஏதோ ஒன்று படித்தோம் இங்கே இருக்கும் இல்லை போகிற போக்கில் ஒரு தகவலை சொல்லிவிட்டு நம்ம எஸ்கேபிசம் ஆகிற விஷயம் அப்போ இருக்கே இருக்காது ஆனால் அவர்கள் சொல்லுகிற அந்த வரலாற்றினுடைய பாதையின் வ தொடர்பு இங்கே இந் ஏன் இது இங்கே இப்படி இருக்குது இது எப்போ அங்கே இருந்துச்சுங்கிற சில கதைகள் சொல்லுவார் அது ஒரு நீண்ட ஒரு உரையாடல் சமீபத்தில் வந்து அவரை பற்றி டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்க நிறைய பேர் வந்து முடியாமல் வெளியேறியதுக்கு காரணம் அவரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வந்து லண்டன் மற்றபடி கெனடா யூஎஸ் எல்லாத்துலேயுமே கூட இங்கே வந்தாங்க அவங்க அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு டிஸ்கஷன் தான் உட்காந்தாரு அப்போ அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை பற்றி நிறைய எடுத்துக்கிட்டு வரோம் சார் அப்படின்னு சொல்லி பின்வாங்கிடுறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் எதையுமே வந்து தரவுகள் இல்லாமல் இங்கே எதுவுமே பேசுறது இல்லை எனக்கு நுனிப்புல் மேயறதே கிடையாது கிடையாது நுனிப்புல் பேயிறவங்களையும் அவர் வந்து உடனே புறந்தளவு மாட்டார் அவங்கள அடிப்புல் மேய்வதற்கு சொல்லி பயிற்சி பண்ணுவார் அவ்வளவு தான் அதனால் எதையுமே வந்து தள்ளி போடுறதோ தவிர்க்கிறதுங்கிறது அவருடைய இதில் இல்லை கற்றுக்கணுங்கிற அந்த வேகம் தான் இன்ன வரைக்கும் இருக்குது எனக்குலாம் ரொம்ப அவர் வாழ்கிற காலத்தில் வாழ்வதே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பெரிய வரம் ஆனால் அவர் நிழலோடு கொஞ்சம் காலம் நம்ம பயணிக்கிறோமேங்கிறது அது பெரும் வரமாக தான்
சரி நான் சொல்கிறேன் அடிப்பார் நாங்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு முடிவு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அது இல்லாத ஒரு முடிவு ஒன்று வரும் எதிர்பாராத எதிர்பாரங்கள் தான் அது லைஃப்லேயே அதுதான் அவர் என்ன அவரை வந்து நீங்கள் முழுமையாக புரிந்து கொண்டது என்னை மட்டும் இல்லை நாம் இது மட்டும் இல்லை கடவுளாலேயே அவரை முழுசாக புரிஞ்சுக்க முடியாதோன்னு நான் தோணுது அவர்கிட்ட நீங்கள் சொல்ல முடியாது அதை நான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னு படிக்க வேண்டியது அவர் எல்லாத்தையும் படிக்கிறார் மனிதர்களை படிக்கிறார் சமூகத்தை படிக்கிறார் கலாச்சாரத்தை படிக்கிறார் விஞ்ஞானத்தை படிக்கிறார் விஞ்ஞானத்தை படிக்கிறார் அன்றைக்கி வந்து இப்போ சந்திராயன் போனதுக்கு பற்றி அன்றைக்கி உட்காந்து பேசும் பொழுது அவ்வளோ தகவல்கள் நிலவை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து நாசாவில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் இதில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு கூட தெரியுமான்னு தெரியாது நமக்கு அவ்வளோ தகவல்கள் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கே இந்த மனுஷன் கற்றுக்கிட்டார் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் படிக்கிறவர் அவரை படிப்பது வந்து ரொம்ப சிரமம் ஏன்னா அதை வந்து பெரும் படைப்பு அது அவர்கிட்ட பேசியிருக்கீங்களான்னு கேட்க முடியாது அவர் பேசுகிறத கேட்டிருக்கீங்களான்னு கேட்கலாம் ஓகே அவர் ஒரு நிறைய கவிதைகள் எழுதியிருக்காரு நீங்களும் உங்களுக்கும் தெரியும் மரண சௌகரியமே நல்ல மகனை சொல்லி எழுதியிருக்காரு பாடல்கள் நிறைய அவர் எழுதுறது இல்லைங்கிறது நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்களா ஆமாம் அவர் எழுதணும் நிறைய எழுதியிருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அவருடைய ஆளுமையில் என்ன நல்ல தமிழ் தனித்தமிழ் பாடல்கள் மாதிரி வரும் இப்போ வந்து அவர் வந்து அதை நேரமின்மை தான் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் மேபி ஏன்னா எழுதுறதுலாம் இல்லை எழுதாமலாம் இல்லை அவர் அவருக்கு எழுத்து ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் நீங்கள் மட்டும் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு எழுத்து பணியை மட்டும் செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அடி கிளப்பிடுவார் அவர் ஏன்னா எழுதுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அதோடைய தொடர்ச்சி தான் கடிதங்கள் ஆமாம் நீங்கள் படங்களில் சொன்ன கடிதம் எனக்கு இந்த கடிதங்கள்லாம் அவருடைய சாயல் இருக்கும் எந்த எழுதினாலும் இந்த கடிதங்களும் அவர் தான் எழுதியிருப்பாரு அப்போ அது அந்த அப்போ தான் எனக்கு வாய்த்தது நான் செய்த புண்ணியம் என்றும் நான் உனக்கு வாய்த்தது நீ என்றோ செய்த பாவம் என்றும் கொள்க ஆமாம் அப்போ என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எழுதுறதுக்கான களத்தை இதற்கு பிறகு தான் அமைச்சு கொள்ளணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஓடுகிற காலம் ஓடுகிற காலமாக இருக்குது ஆனால் நேரம் கிடைக்கும்போதெல்லாம் அவர் எழுதிக்கிட்டு தான் இருக்கார் அவர் இன்னும் சொல்லிட்டு இப்போ கூட இருக்கிற படைப்பாளிகள் கூட இருக்கிற நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்கோம் தலைவர் எழுதுனதெல்லாம் முதல்ல எடுங்க நம்ம ஒரு புத்தகமாக போடுவோம் அதுவே ஒரு பெரும் படைப்பாக இருக்கும் அவ்வளோ எழுதியிருக்காரு அது எல்லாமே பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் சரி பண்ணிட்டு பண்ணும் அப்படின்றாரு எல்லாமே இவ்வளோ எழுதியும் கூட அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு இதுக்காண்டி காத்திருக்காரு நிச்சயமாக எழுதணும் இன்னும் பாடல்கள் எழுதுனா நல்ல தமிழ் வரும் ஒரு புது புது வார்த்தைகள் தமிழுக்கும் பாடலுக்கும் திரைக்கும் கிடைக்கும் எழுதணும் நானும் உங்களை மாதிரி ஆசைப்படுறேன் அவ்வளோ அவருடைய இயக்கத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் இது அவனா அவர் அவரை பிடிச்சதுனால எல்லாமே பிடிக்கல ஜெயராம் விருமாண்டி ஆமாம் எனக்கு வந்து விருமாண்டி இஸ் பெஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன கேட்டிங்கன்னா எப்படி அந்த மண்ணோட மக்களுடைய உணர்வுகளை எப்படி அதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வியந்து போன விஷயம் மற்றதெல்லாம் கூட இதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் சிட்டியை நோக்கி ஒரு வந்து ஒரு நீண்ட காலம் ஆகிடுச்சு அந்த மண் அந்த மக்கள் அந்த முரட்டுத்தனம் அந்த அழுக்கு அந்த சேர் அந்த மூலி அந்த மாடு அந்த மாட்டு மூத்திரம் இதையெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு ஒருத்தன் படைப்பெல்லாம் கொண்டு வர அளவுக்கு தன்னை அதுவாகவே மாற்றி இருக்கிற அந்த களம் வந்து நிறைய படங்கள் சொல்லலாம் அதில் ஆனால் விரும்பாண்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பிடித்த படமாக தான் எனக்கு இருக்குது மகாநதி படம் எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி இன்னொரு தடவை நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற ஒரு படம் அந்த மாதிரி அவரோட படத்து இந்த படத்தை நான் போட்டால் ஐயோ மாற்றிடுவேன் அப்படின்னு உங்களை கலங்க வச்சது இந்த படம் இது எப்போ போட்டாலும் உட்காந்து பார்ப்பேன்னு உங்களை இப்போ பயங்கரமாக சிரிக்க வைக்கிறது இந்த படம் அவர் அவர் எப்போதும் வந்து நான் ரொம்ப ரசிக்கிறது வந்து அவர் சென்னை தமிழ் பேசுகிற படங்கள்லாம் திரும்ப திரும்ப பார்ப்பேன் அவர் ரசித்து லவ் பண்ணி பேசுவார் அது வந்து இவருக்குன்னு ஒரு மொழி அதுலேருந்து பிரித்தெடுத்து பேசுவார் அது அது அப்படியும் பேச மாட்டார் அதே நேரத்தில் வந்து இஷ்டத்துக்கும் மாற்ற மாட்டார் அந்த சாரம் இருக்கும் நிறம் இருக்கும் ஆனால் இவருடைய லாங்குவேஜில் அது கொடுக்கறது வந்து நான் ரொம்ப மகராசன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆமாம் ஓ வெள்ளையான்னு இருப்பார் சென்னை பாஷையை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எந்த படமும் பயமுறுத்தினது சொல்ல மாட்டேன் பயமுறுத்தினது இல்லை கலங்க வைக்கிறது அப்படியே அது வந்து அன்பேசி வந்தால் நான் சொல்லுவேன் ஒரு நிமிஷமும் ஒரு மனித உண்மையிலேயே ஒருத்தனுக்கு இப்படி நிற நடந்துச்சுன்னா என்ன நடந்திருக்கும் ஒரு காதலியை தொலைச்சி ஒரு காதலை தொலைச்சி ஒரு சமூகம் வாழணும்னு ஒரே ஒரு கவரை எடுத்துக்கிட்டு ஓடி வந்து இப்போ யோசிச்சு பார்க்கணும் அதில் சந்திக்கிற அந்த விஷயங்கள் இந்த காலத்தில் இவ்வளோ சகிப்புத்தன்மை உண்மையிலேயே கம்யூனிஸ்டுகள் கூட இருக்குமா இது இப்போ உள்ள அரசியல் சிந்தனையாளர்கள் இருக்குமா எந்த சுயமும் இல்லாமல் அ
ஏன்னா அந்த நாய் கூட அழகாக நடக்கும் அந்த பிராணியை கூட ஒரு அழகாக காட்டியிருப்பாங்க அது வந்து கடைசியில் பார்த்தா உறவு மாதிரி ஆகிடும் உயிர்களை உறவுகளாக மாற்றி அந்த தருணம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த நீங்க ஒரு கட்சியில் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கீங்க அது சம்மந்தமாக அவர் ரொம்ப முக்கியமாக அவரை பார்க்கணும்னு போகிறீங்க ஆனால் அவர் சினிமா டிஸ்கஷன் இருக்கார் அப்போ உங்களுக்கு அவர் மேலே கோவம் வந்தது வந்தது உண்டா இல்லை அப்படி இல்லை நாங்கள் ஒன்றுமே சொன்னோம்னா வந்துருங்க யாரையுமே அவர் வர சொல்லி காக்க வச்சதே கிடையாது வரணும்னு சொல்ல வந்துருங்கன்னா நமக்காண்டி அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படியே வரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனால் நாலு ஃபோன் வந்துடும் வந்துக்கிட்டே இருக்கே அப்படி சொல்ல அது கண்டிப்பாக அந்த பொறுமை நமக்கு இரு வந்துடும் சார் இவ்வளோ வேலை இருக்குது இவர் சினிமா சினிமா ஓடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அங்கே நீங்கள் கமல் ரசிகராக விட்டுட்டு கட்சியாளாக உங்களை மாற்றிட்டு கோவப்பட்டிருக்கீங்க இல்லை என்ன மனசு இல்லை என்ன இல்லை என்ன ஒரு நாள் கூட நான் அதை நினச்சதே இல்லை காரணம் அதுதான் இந்த மனிதனை இங்கே கொடுத்துச்சு அதுதான் ஒரு படைப்பாளியை கொடுத்துச்சு ஒரு நடிகனை கொடுத்துச்சு ஒரு கலைஞனை கொடுத்துச்சு ஒரு தொழில்நுட்ப கலைஞர் ஒரு அறிவாளியை கொடுத்துச்சு அங்கே இருந்தால் தான் இங்கே விளையாட முடியும் அங்கே கற்றுக்கிட்ட வித்தைகளை வைத்து தான் இங்கே விளையாட முடியும் அதனால் வேண்டி அவர் சொன்னார் இல்லையா முழு நேர அரசியல் என்பது யாராலையும் பண்ண முடியாது தொழில் வேறு அரசியல் வேறு அப்படிங்கிறதுனால வேண்டி அது அவர் ரத்தத்துக்குள்ளே ஊர்னது அவர் சினிமாவுக்கு தேவை சினிமா அவருக்கு தேவை இல்லை சினிமாவிற்கு அவர் தேவை அதனால் நாங்கள் அவரை நாங்கள் சினிமாவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் வேண்டி கொடுத்து நாங்களே வருத்த வருத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை இல்லை அதனால் வேண்டி அங்கே விளையாடட்டும் அவர் இன்னும் ஆடட்டும் ஆடி முட்டிக்கட்டும் இந்த தமிழ் சினிமா இந்த கலாச்சாரம் இந்த மொழி இந்த பண்பாடு இந்த கதைக்களம் எல்லாம் வேறு ஒரு தலைமுறைக்கு கடத்துவதற்கு ஒரு பெரிய எங்களுக்கு ஊடகமாக இருக்கார் அவர் அந்த ஊடகத்தின் வழியாக தான் இந்த சினிமா அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த வேண்டியிருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் அதில் வருத்தப்படுறதுங்கிறது தம்பியாக இருக்கிறதுக்கும் தகுதி இல்லை ரசிகனாக இருக்கிறதும் தகுதி இல்லை அப்படி இருந்த முன்னால் ரொம்ப நேர்மையான தகுதி நீங்கள் அவருடைய மிகப்பெரிய ரசிகன் அப்படின்னு சொன்னீங்க வெளியிலேருந்து நீங்கள் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் வந்தீங்க பிக் பாஸ் கூட கொஞ்சம் நெருக்கமே வந்தது ஆமாம் ஏன்னா என்ன விட பெரிய ரசிகனாக இருக்கான் அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்ட நபர் யாராக இருக்காங்களா வெளியிலேயோ அல்லது அந்த இடத்த நான் யாருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அது அவர்கிட்டே சொல்லியிருப்பேன் அது ச அது வேறு மாதிரி இந்த இதில் சொல்லக்கூடாது அவர் சொல்லுவார் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க வழி பண்ணக்கூடாது எல்லாமே பாசம் தான் பார் அது அந்த இடத்துல அவர் வேணால் நாங்கள் நெருக்கமாக ஒரே இடத்துல இணைந்தே இருக்காமல் இருக்கலாம் அடிக்கடி சந்திக்காமல் இருக்கலாம் ஒரு வேலை என் மேலே அவருக்கு வருத்தமாக கூட இருக்கலாம் நான் கூட எங்கேயாச்சும் தூரமாக இருக்கலாம் வேலைப்படியில் எது இருந்தாலும் எனக்கான இடத்தை எவருக்கும் கொட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுக்க என்னெல்லாம் முடியவும் முடியாது ஒருவேளை நாளைக்கு வந்து எங்கேயோ வேறு வேறு திசையில் நாங்கள் பயணித்தால் கூட பாசங்கிறது வேறு ஈர்ப்புங்கிறது வேறு அதனால் வேண்டி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நெருக்கத்தில் ஆக நம்மளை விட ஒருத்தன் பாசம் வச்சுட்டானே அப்படிங்கிற பொறாமைப்படுற அளவுக்குலாம் யாரும் கிடையாது ஏன்னா நான் வைத்த பாசத்தை பார்த்து என் பொண்டாட்டி பொறாமைப்பட்டுருக்கான் என்னை விட உனக்கு அவர் தானே முக்கியம் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் அவர்கிட்டேருந்து ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சுன்னா மகிழ்ச்சி ஆகிடுவில்ல நீ அப்படிப்பா அவர் பேர் அவர் இன்ட்ரி போனால் படம் போனால் ஏதாவது கிளிப்பிங்ஸ் வந்துச்சா எல்லாம் எழுதுகிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு உட்காந்துருக்க அப்படிப்பா அந்த அளவுக்கு வந்து என் மனைவியே பொறாமைப்படுகிற அளவுக்கு நான் இருக்கும்போது நான் பொறாமைப்படுகிற அளவுக்கு யாரையும் நான் விடவும் மாட்டேன் இல்லவும் இல்லை ஓகே இந்த பிறந்த நாளில் பிடி பிரைம் மூலமாக அவருக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறத நீங்கள் சொல்லலாம் இது அவரே பார்ப்பார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்த்த வயதெல்லாம் இல்லை ஆனால் மனசு இருக்குது நான் சமீபத்தில் வந்து அவருக்கு நான் அனுப்பிச்ச வரி தான் சரிங்களா என்னவோ தெரியல எங்கள் ஆயுள்களையும் கூட உங்களுக்கு தர நாங்கள் தயாராகவே இருக்கிறோம் எங்களை மீறி எங்களை போல தலைமுறைகள் இன்னும் தலைக்க வேண்டுமானால் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் என்னுடைய அதிகப்படியான எதிர்பார்ப்பு வேறு எதுவுமே இல்லை அதனால தான் எந்த உறவுக்குள்ளும் உங்களை நான் அடக்கவில்லை எந்த உணர்வுக்குள்ளும் உங்களை அடக்கவில்லை என்ன உறவு வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இருப்போம் நீங்களும் நானும் இப்படியே கடைசியாக ஒரு பதிவு பண்ணுறேன் இன்னும் அவரை பற்றியான ஆய்வு நூல்களும் படைப்புகளை பற்றியான ஆய்வு நூல்களும் அவரை பற்றியான திறனுடைய அவருடைய திறனை வெளிப்படுத்துகிற படைப்புகள் நிறைய வரணும் அதுக்கு நிறைய படைப்பாளிகள் அதுக்கு முயற்சி பண்ண நானும் இப்போ அவரை பற்றி சில விஷயங்கள் பதிவு பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் புத்தகமாக வரப்போகுது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்தால் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு கலைஞனை நாம் கொண்டு போக முடியும் ஏன்னா ஒரு கலையை கடத்தி வந்தவனை ஒரு ஒரு கலாச்சாரத்தை இதுவரைக்கும் இழுத்து வந்தவனை ஒரு மிகப்பெரிய நம்மளுடைய மண்ணின் மரபுகளை உலகம் முழுக்க பரவ வந்தவனை அடுத்த